En ce samedi 4 janvier, la troupe au complet décide de prendre la route pour les chutes de Salto El Limon, située au nord du pays dans la péninsule de Savannah. Après le tour des hôtels de circonstance pour remplir le bus, nous prenons la route de Sabana de la Mar. Le trajet par la route est de 330 km de ligne précise. C'est donc en bateau que nous nous y rendons. sur un catamaran. Découvrons la baie de Samana, une des plus belles de la République Dominicaine. L'Avenida de la Marina. Promenade en bord de mer attire l'œil des photographes. Elle est le cœur de la ville de Santa Barbara de Samana, où s'entrecroisent locaux et touristes, puisque point de départ la plupart des excursions de la région. Nous prenons place à bord d'une camionnette aménagée, pittoresque et d'un autre âge, dans le style safari qui met dans l'ambiance. végétation luxuriante du nord de l'île. Nous faisons une halte rafraîchissante dans une épicerie qui fait office de fabrique de cigares spécial touriste. Thank <laughs> you. 
route jusqu'au ranch. Point de départ pour la cascade. Et lieu de rencontre de l'ensemble des tours opérateurs. Nous avons le choix de monter à cheval ou de parcourir les 2,5 km à pied à travers une épaisse forêt en descendant le long d'un luxuriant terrain vallonné tout en découvrant la flore et la faune endémique de l'Amérique du Sud. Ce premier contact avec la jungle est un émerveillement et nous ne regrettons pas notre choix de l'aventure à pied. Non, c'est pas ces chevaux. Eh oui, hein. Plus rapide que les cavaliers. Ouais, c'est bien, je veux doubler. C'est un peu de La L'anis, je pense. Ah. Ma marijuana, voilà. Et non pas marijuana. Elle sent plus le cigare, n'empêche. Hein. C'est efficace hein, comme plante. Hola, hola. Hola. Where are you from? From France. France. C'est du 180 mars en bas la cascade. Grazie. Non, 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 nous atteignons la cascade à l'aide d'un escalier de fortune, fait de bois et de terre. On est surpris par la beauté de la cascade de El Limon, chutant de 46 mètres depuis le sommet de la Sierra de Samana. On se rafraîchit dans la piscine d'eau douce émeraude, sous les cascades, au milieu de ce paysage de jungle sauvage et de la mélodie du rio El Limon. Après le déjeuner, nous retournons au catamaran qui nous emmène sur l'île de Cayo Levantado. Devenue célèbre, sa magnifique palmeraie est appelée Playa Bacardi en raison d'une publicité pour le rhum Bacardi qui a été tournée dans les années 80.
Αναλύγει πράγμα μου κάτω. L'ambiance y est tropicale et paradisiaque. Les touristes se mêlent aux locaux, affichant leur nonchalance propre aux habitants des Caraïbes. La peinture dessus. Ouais. Après la baignade et le farniente, nous traversons à nouveau la baie de Samana au soleil couchant. Samana restera une étape incontournable de notre voyage. Un souvenir enchanteur où la nature, le soleil et la mer règnent en maître. 